Bueno, espero que tengan un muy bonito día o también una muy bonita tarde. Vamos a comenzar con mostrándoles experiencias para que los docentes aprendan en su qué hacer diario. Vamos a explicar cuestiones sobre MIT, sobre tableros y sobre una contraestrategia. Listo, vamos para allá. Vamos a listar Google. Google Chrome, también va a estar en Morcino Firefox. Firefox. En Firefox. Vamos a listar WhatsApp. En Google vamos a colocar la eh, mil, listo. Si gusta pueden dejar mil. De una vez con la dirección completa, hacemos un tablero de una vez. Miren otra estrategia, ¿no? Tableros, tableros. Si de una vez gusta, pueden dejar la dirección completa. Meet.google.com Si no, dejan solo Meet. Se dirigen, eh, dejan solo mil para que quede en el buscador. Esto en la tercera pestaña, en la que sale color verde y amarillo. Ok. Borramos tablero. Ahora expliquemos cuestiones al respecto. Nueva reunión. Tenemos tres pestañitas. Crear una reunión para ver más tarde. Iniciar una reunión al instante y programar una reunión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si le damos a crear una reunión para ver más tarde, de una vez se nos despliega el enlace y podemos copiarlo y si le damos iniciar una reunión al instante se nos genera una reunión al instante y al mismo tiempo se nos presenta el enlace ¿listo? siempre que encuentren este libro es para copiar el enlace y poderlo pegar en un correo electrónico o o en el whatsapp puede ser Supongamos que se perdió el enlace, lo cerraron, entonces lo buscan en la parte inferior izquierda. Aquí vuelve a aparecer el librito y le dan copiar. Nos regresamos. Y de la misma forma, el primer enlace, ¿no? Crear una reunión, copian el enlace donde observan el libro, lo pegan donde lo quieren compartir y a la misma vez lo pegan en su cuenta. Abren una nueva pestaña, aquí lo pegan, le dan enter e ingresan. ¿Listo? Antes de, antes de ingresar la reunión, lógicamente, ya debe tener listo el ingreso de su correo electrónico con email. En mi caso lo podemos observar, aquí está, ya he ingresado. Esa parte se las dejo a ustedes. Eh, ahora sí, vámonos con una nueva reunión nuevamente y vamos a programar en Google Calendar. Esta no le me ha mucho, pero básicamente uno debe de ir leyendo, ¿no? Ahí dice, añade un título. Entonces, hola. Hola. 
Listo, título hola. Aquí dice, como aquí tiene una letra A, y la pueden observar, en este lugar, entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el inicio y esta es la finalización de la reunión. Sin embargo, le pueden colocar un clic aquí, en todo el día. De esta manera, pues, tendrían y solucionarían algunos problemas. Por ejemplo, que la reunión se adelantó un poco. Pues para eso está todo el día. Que la reunión se alargó otro poco más. Para eso está todo el día. Entonces solucionarían problemas. ¿Listo? Por lo general a mí me gusta dejarla en todo el día. Sin embargo, dejemos un horario específico. Que comience el día de hoy. 14 de febrero. Las 11, y termine. A las 12. Pongo bolé. Dejémoslo ahí como está. Eh, aquí pueden encontrar nuevamente el mismo libro. Para copiar de una vez la dirección. Añade una ubicación. Por ejemplo, Pasto, Nariño, Colombia. Listo. Puede ser un ejemplo. Aquí elige notificación. Y si quiere que le lleguen las notificaciones por correo electrónico. Añadir una notificación. No vamos a añadir más notificaciones. Aquí pueden escoger un colorcito, el que ustedes deseen. Para que lo represente. Aquí tienen, le pueden colocar para que aparezca si disponible o no disponible. Le vamos a dejar en disponible. Las vistas predeterminadas lo podemos colocar en público o privado. Y una, y una descripción de lo que se va a tratar. ¿Listo? No le voy a colocar más. Listo. Un ejemplo. Y... Guardar. Antes de guardar, le pueden aquí a realizar invitaciones. Básicamente se le rebotan los correos electrónicos que usted tenga en Gmail. Aquí, ojo con esta pestañita. Con, esta, con este cuadrito. Si le enmarcamos ahí, ¿qué quiere decir? Que las personas invitadas pueden editar esto, pueden editar todo esto. Pues es recomendable dejarlo sin marcar. Y las dos de acá. Invitar a otros. Si usted permite que esa persona pueda invitar a otras personas, le deja marcado. Y también si usted permite que los invitados, los que ingresen a la reunión, puedan ver la lista de invitados. ¿Listo? Puedan ver los que también están agregando. Y le damos guardar. Démosle guardar, pues. Miren que yo anteriormente ya había realizado una. Le dice asesorías virtuales de T. Cerramos esta pestaña. Cuando ustedes realicen programar reuniones, le van a aparecer en la parte derecha le van a aparecer las reuniones que han programado. Y esta que lo ha realizado en este momento. ¿Listo? Entonces, después de que programen, ya le pueden dar clic en la reunión. Y nuevamente, si se les olvidó, dice unirse ahora. No le dice pedir solicitud ni nada por el estilo, porque es su propia reunión. Entonces, le dice unirse ahora. Unirse ahora. Muy bien. Si a ustedes se les olvidó dónde estaba el enlace, nuevamente, aquí lo podemos copiar. ¿Listo? 
nos vamos al WhatsApp. Supongamos que lo queremos compartir por WhatsApp. Igualmente lo podemos colocar en un correo electrónico. Le damos a Marco Suárez. Control B, Control P. Y además de eso, pueden copiar solo las últimas letras. La copian nuevamente. Control C. Y la vuelven a copiar. Control B. Control P. ¿Para qué sirve? Porque hay unas personas que no ingresan dándole clic al enlace. Ingresan eh, en el momento que les pide la clave. Y la clave es la que observan aquí. Que la pueden cortar y pegar simplemente. Y le hacen una pequeña descripción a los usuarios. Y para poder ingresar con clave, por favor, la clave es la siguiente. Ta, y la pega. Listo. Yo voy a ingresar por este otro lado a la reunión. Le doy clic. En mi caso, como estoy ingresando ya con otra cuenta, me pide permitir, bueno, le doy permitir, permitir, y me pide solicitar unirme. Ya no me pide unirme, me pide solicitar unirme porque no es el correo electrónico original con que se generó la reunión. Entonces, solicitar unirse. Solicito unirme. Y se genera ese timbrecito. Entonces, la persona que generó la reunión debe estar pendiente. Se va a la reunión. Y le va a aparecer. Muchas veces, no, bueno, no lo mire, pero muchas veces aparece aquí, ¿no? Para aceptar. Y no hay para aceptar ahí. Mire que ahí apareció. Muy bien. Bueno, le doy admitir. Admitir. Atención. lo que dije al final, ¿no? La interferencia que se da a ese pitido feo se da porque se convierte en un eco, un eco todo, todo molesto. Entonces, desde, no vivir, lo voy a explicar, pues desde el celular, cuando uno se conecta a WS, si hay una opción para desactivar que ni entre, ni entre sonido, ni salga sonido. Hay una opción para desactivarlo desde los celulares y no se generan esos ecos. Listo. Entonces, vamos a seguir explicando. ¿Listo? Como pueden observar, hasta el momento he utilizado las herramientas de Meet. He utilizado las herramientas de este tablerito Ardesia. He utilizado la herramienta de Cantasia Studio para poder realizar las grabaciones, como pueden observar ahí. Eh, al realizar Cantasia Studio y volverlo con Google Meet, es recomendable que no le dejen activado a Cantasia Studio la camarita, porque también va a estar activada con Google Meet, se va a generar una interferencia, y en el momento de generar el video se va a generar un error. Entonces es recomendable que en Cantasia Studio le desactiven, que no los graben, que no los graben, ¿listo? A continuación vamos a seguir el video el día de mañana para empezar a explicar más estrategias de los docentes y poder trabajar adecuadamente con los estudiantes, ya sea de tipo universitario o ya sea de un colegio. Bueno, siendo un nuevo día, seguimos con el proceso. Ya hemos compartido la dirección 
o el link de enlace a la reunión por Meet el día de ayer. Entonces, ahorita ingresamos nuevamente a Meet. En este caso, si voy a una vez ingresar con la dirección, con, con, con la dirección electrónica de Meet, para que ingrese directamente. ¿Listo? El, en el momento que estemos en esta pantalla, aquí podemos, en esta parte derecha, podemos encontrar todas las reuniones que nosotros hayamos realizado. El día de ayer realicé dos. Una como la realicé en un horario específico, ya desapareció, porque ya ha terminado la reunión. Pero dejé una realizada para todo el día y todos los días. Regresé el video para refrescar cómo se hace la reunión para... y darle en el clic para todos los días listo yo le coloqué de nombre asesorías virtuales de T. muy bien unirse me va a salir en la parte derecha unirse ahora doy clic ver todos y empezamos a Aceptar, admitir, 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 admitir y admitir. Nuevamente, otro más, admitir, admitir. Siendo las 8 y 2, comenzamos con esta reunión. Buenos días, profes, compañeros. Buenos, Buenos días. días. Esperémonos un momentico, profe, a ver si ya se conecta el resto. Listo, muchas gracias. ¿Me recuerda cuántos son en las escuelitas? Somos más o menos como 24 total, con, porque se quedó a conectar el profesor Pedro y la profesora Gloria. La profesora Gloria ya está. Pues, ah, listo. 24 dice, ¿no? Más, más o menos, sí. ¿Cuántos hay? En el momento hay 15. Entonces ya nos faltan poquitos. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo Buenos estamos? Días. Buenos días. Bueno, realizada la presentación de cómo realizar una reunión por mí el día de ayer, el día de hoy ya hemos observado cuántas personas han ingresado a la reunión después de compartir el enlace y todo lo que explicó el día de ayer. El número de personas que podemos observar que se ha inscrito o que le ha dado clic al enlace para poder unirse a la reunión, lo podemos observar en la parte derecha superior, que en el momento podemos observar que son 22 participantes. Estando listos para la charla, vamos a comenzar con realizar una presentación. Para realizar una presentación, en la parte derecha inferior, podemos darle clic donde estoy señalando, que es presentar ahora. Al darle clic nos salen tres enlaces. El primer enlace dice toda tu pantalla. El segundo enlace dice una ventana. El tercer enlace dice una pestaña. Por lo general, desde mi punto de vista, me gusta más la presentación de toda tu pantalla. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, en el momento voy a ingresar a toda tu pantalla. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Le damos clic en compartir la pantalla. Si nosotros le damos, después de darle clic en compartir con pantalla, se abre una pantalla emergente. Si nosotros le intentamos dar en compartir, no vamos a poder. Primero tenemos que señalar la pantalla, porque hay unos computadores que trabajan con una, dos, tres pantallas. Entonces, lo que hace 
es hacer de cuenta que tengo varias pantallas. Entonces, así tengo una sola pantalla, doy clic en la pantalla y después le, después le doy compartir. Me confirman si ya está compartiendo. Sí, ya está compartiendo. Listo. Uh -huh. Después de compartir pantalla, podemos, eh, por ejemplo, en la parte inferior aparece la pantalla que se está compartiendo. En algunos casos uno necesita dar clic en los botones, ya sea para silenciar el micrófono, para apagar la cámara. Entonces, con un clic sostenido, lo que, bueno, admitamos, observen, aquí podemos admitir, eso ya está explicado anteriormente, pero sin embargo lo volvemos a hacer. En la parte inferior aparece la pantalla que se está compartiendo, pero muchas veces uno necesita utilizar esos botones, entonces lo que uno realiza es con un clic sostenido, lo hace para un lado de donde no haga interferencia en la misma pantalla y ya podemos silenciar el micrófono o podemos dejar de presentar la cámara nuestra, la cámara del que esté eh, en el mic, ¿listo? Eh, hasta el momento he explicado cómo presentar. Aquí en la parte derecha inferior también está. Estás presentando, dice. Si le damos clic aquí, nos dice dejar de presentar. Se está trabajando con un internet lento o con un computador también un poquito lento en este mismo espacio nos va a aparecer refrescar presentación porque de pronto se pone en stop la representación y hay que estarla refrescando cada rato un pantallazo que tomé de ratos listo listo observen ese pantallazo ese es un pantallazo preliminar listo que yo tomé para poder explicar sobre las herramientas que se, que se observa en la parte derecha inferior. Que en la primera dice, presentar toda tu pantalla. Eso es lo que yo realicé. La segunda dice, presentar eh, una ventana. Y la última dice, presentar una pestaña. Voy a explicar por qué no me gustan las últimas dos. Las últimas dos no me gustan porque en la del medio que dice, presentar una ventana... Si yo presento una ventana, por ejemplo, de Excel, lo que estoy señalando aquí. Presento una ventana de Excel. Y preciso, yo me gusta manipular mucho y me toca pasarme a Word. Me toca estar dejando de compartir, me toca darle dejar de compartir y volver a compartir Excel. Y preciso, después ya me desanimo y quiero pasar a PowerPoint. Nuevamente, dejar de compartir y volver a compartir PowerPoint. Y después, lo mismo si yo quiero cambiar cada rato de pantalla, ¿listo? Yo quiero cambiar cada rato de ventana, como dice en el enlace del medio, en la parte derecha inferior. Y yo quiero cambiar de ventana. Me meto en esos líos, ¿listo? De estar cada rato cerrando lo que estoy compartiendo y volviendo a compartir. Y no me gusta. Admitir. Lo mismo sucede con una pestaña. En el tercero, en el tercero, si podemos observar, dice compartir una pestaña. Las pestañas son las que podemos observar aquí. Las pestañas que él me pide que vaya a compartir son las del navegador que esté utilizando con mí. Esas son las pestañas que me va a dejar compartir. Podemos observar que aquí tengo una pestaña, que es la de mí. Podemos observar que acá tengo una pestaña, que es nueva pestaña y está vacía. Y podemos observar que acá hay una pestaña que es de mi correo electrónico. Lo mismo, si yo comparto la pestaña de correo electrónico y quiero pasar a otra nueva pestaña, me toca dejar de compartir y volver a darle compartir a una nueva pestaña. Para evitar todo eso, cerremos este pantallazo que he tomado anticipadamente no guardar. Para evitarme todo eso, a mí me gusta compartir de una vez toda la pantalla. Entonces yo cambio de...
cambio de pestaña, abro nueva pestaña, escribo hola y sigo compartiendo. Si yo quiero, eh, cambio de una vez a Word ligeramente y sigo compartiendo. Si yo quiero, cambio a Excel y sigo compartiendo. Entonces, eso me permite tener una, una agilidad mejor, ¿listo? En el momento de trabajar. Existen sus cositas malas, como por ejemplo, tengo una foto familiar. Ahí observa mi pantalla del computador. ¿Sí? Sí, sí, está la pantalla de su computador. Entonces, preciso, yo estoy explicando y resulta que se me pueden abrir imágenes que en el momento no quiero mostrarlas. Entonces, eso se vuelve molesto. Aquí, por ejemplo, pueden... Estoy, está mi hermana con mi persona. Acá pueden observar ese... Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Ahí estoy yo en grado quinto, saliendo de grado quinto. Y pueden haber cosas que uno no necesita compartirla, ¿listo? Y por presentar toda la pantalla, uno puede tener esos errores. Esa es la parte mala. Y la parte buena ya se las conté, ¿Listo? Hasta ahí ya hemos realizado eh, la reunión por Meet, que la miran en el momento que quede compilado todo el video. Hemos explicado sobre presentar por Meet. Eh, ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe Marcos. Sí, dígame. No entendí, <risa> fuera tan amable de que no, no me entiendo. Eh, la diferencia, profe, de, de, del Zoom con el Meet, o sea, entre los dos, eh, ¿cuál es mejor utilizarlo? Por la capacidad, no sé, profe. A ver, a mí me gusta más Meet por las siguientes circunstancias. Primero, Voy a decir cositas de Zoom que me parecen que de una u otra forma, desde un punto de vista, pueden ser mejores. Zoom tiene de una vez, rápidamente y más fácilmente, para grabar pantalla, para que la clase quede grabada y poderla compartir y utilizar en otras ocasiones. Eso tiene Zoom y es como más fácil de utilizarlo. Esa es la parte que me gusta de Zoom. ¿Y por qué elijo mí? Porque Zoom muchas veces... Uno ingresa a la reunión y el mismo Zoom le dice, te vamos a dar 50 minutos más de promoción. Porque normalmente son como 40, 45 minutos o hasta una hora. Y si uno se pasa, se corta la reunión y toca volver a ingresar. Lo bueno es que uno ingresa con el mismo código, con el mismo enlace. Uno no hace otro enlace. Con el mismo enlace, uno vuelve a ingresar a la reunión. Me acuerdo en el momento que realizamos la presentación de los graduantes los realizamos con Zoom y como no tenemos la parte pagada, teníamos la parte gratuita, se nos cortó como dos veces. Nosotros ya le teníamos advertido a los estudiantes que qué es lo que iba a pasar, entonces ellos, nosotros le colocamos stop a toda la presentación y ellos ligeramente en cinco minutos ingresaban nuevamente. Entonces se presentan complicaciones en Zoom, ¿no? En, mientras que en mí me gusta a mí porque Meet hace parte de todo el bagaje de, de las herramientas de Google, que la podemos observar en mi correo electrónico en la parte derecha superior. Ahí podemos observar todas las herramientas de Google, ¿no? Le vamos a dar clic. Aquí están las más importantes. La cuenta, eh, YouTube... Google Drive, que es como un disco duro personal, Gmail, el correo electrónico, las más importantes podrían ser Blogger, podría ser eh, Cloudroom, podría ser el tablero Jamboard. Entonces, Meet hace parte de ese bagaje de, de herramientas. Aquí podemos observar Meet también. 
hace parte de ese bagaje de herramientas y lo que yo siempre he intentado hacer es más o menos irme por un solo camino. Pero como, por ejemplo, no podía yo realizar la reunión, eh, la grabación más fácilmente, lo que yo utilicé es otra instalación externa, que eh, en mi caso se llama, la pueden observar aquí, la que, que lo estoy moviendo, y se llama Camtasia Studio. La pueden observar donde está titilando mi cursor. Camtasia Studio. Y básicamente, ese es el segundo punto que quería explicar. ¿Qué, qué herramienta yo utilizo para realizar el video? La herramienta que yo utilizo es Camtasia Studio. Y empiezo a combinar muchos programas, porque después de Camtasia Studio, hay herramientas que no me gustan de Camtasia Studio. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Pasar a Sony Vegas. Después de que ya esté todo hecho, ya por fuera, yo en mi casa empiezo a modificar el video de Camtasia Studio, lo paso a MP4 y el MP4 lo paso a Sony Vegas. Le voy a dar la tecla de imprimir pantalla. Listo, esta la voy a guardar para después. Listo. En pantalla le voy a dar en... Un momentico. Voy a dejar esto por aquí pegado un momento para después explicarles algo al respecto. Listo. Entonces, básicamente, ahorita nomás les he mostrado, también de una vez me he saltado al programita que yo trabajo. ¿Alguna pregunta al respecto, tanto de lo anterior como del programita que yo trabajo para grabar la pantalla? ¿Alguna otra pregunta? O pasamos a los tableros. Listo, pasemos a los tableros. El primer tablero que yo les quiero exponer es lo que ustedes están observando en la parte derecha. Observan que yo lo rayo ahí, lo encierro en un rectángulo. Ese tablero es muy importante porque a mí me permite a mostrarle a las personas con mucha facilidad en el momento que yo voy a explicar algún aspecto. ¿Listo? Puedo cambiar de, de color. El tablero se llama Ardesia. Ardesia, ¿listo? Bueno, ¿cómo suena, no? Anótelo. O lo voy a, lo voy a ampliar, ¿listo? Para que lo puedan observar. Voy a darle a borrar esto que está aquí, ¿listo? Y de una vez voy a explicar, eh, voy a explicar, eh, voy a explicar ahorita Artesia y voy a explicar Pine, ¿listo? <coughs> Miren que el momento, en el momento abrí Pine, ¿no? ¿Por qué me gusta explicar Pine? ¿Por qué razón? Porque muchas personas lo desmeritan el Pine. Lo desmeritan el Pine como que si fuera la herramienta más antigua y por eso no sirve. Mentiras, uno le puede encontrar utilidad. Yo le he encontrado demasiada utilidad. Rápidamente el Pine nos puede salvar de cositas. Por ejemplo, ahorita tomo un pantallazo, lo pegué en Pine, activo mi cursor... Y lo que voy a hacer para mostrar, porque no alcanzan a observar ustedes al momento, entonces, señalo lo que yo quiero mostrar. Lo señalo, me voy a la parte de izquierda superior, me voy a inicio, básicamente, le doy clic en inicio, le doy en cambiar tamaño, le pueden observar el cursor, cambiar tamaño. Después de cambiar tamaño, le, le quito este 100 y le coloco el número que yo quiera, 150 si quiero. Le doy Enter y miren que, me, que se ha agrandado la parte que yo señalé. Control Z le voy a dar, lo voy a volver a señalar. Vuelvo a ir a la parte de inicio. Vuelvo a ir a cambiar de tamaño. Le voy a dar en este caso unos 250 de mole. Y miren que se ha agrandado lo que ustedes, lo que yo necesito que ustedes observen. ¿Y con qué lo hice? 
con Pine, que muchos lo desmeritan, pero que verdaderamente es una buena herramienta. Ahí pueden observar los programas que hasta el momento yo como que utilizo y los he explicado, ¿no? O a veces no los he explicado, pero por lo menos los, se los he dicho que para qué sirven. Aquí está el Arnesia, que es el tablero que el momento estoy explicando después de explicar esto, este detallito de Pine. Aquí también está... A ver, voy a coger de marcador. Bueno, voy a seguir explicando Ardesia, ¿listo? En la parte derecha, aquí podemos obtener los diferentes colores. Cojo este color, el rojo, y señalo. Eso, estos tres elementos son de Ardesia. Al instalar Ardesia, se instalan estos tres. No es necesario instalar uno por uno. ¿Listo? Y Ardesia es lo que yo ahorita estoy utilizando como tablero. ¿Listo? Fantasy Studio es el programa que yo utilizo para, para grabar la pantalla. De Fantasy Studio se instala este. Que este básicamente es el botón para grabar. Estos dos los utilizo para hacer el MP4. Después de que tenga el MP4, utilizo Sony Vegas para hacerle algunas correcciones, modificar la voz, porque la, la voz no me gusta de Fantasy Studio. Entonces, me gusta más con Sony Vegas. Entonces, aquí básicamente hay tres instalaciones. Ardesia, Fantasy Studio y Sony Vegas. Sony Vegas no lo voy a explicar por ahora. Y Fantasy Cant y Studio tampoco, solo como que se los presento, ¿no? Lo que estoy explicando es Ardesia, ¿listo? Ardesia. Borro. Y observen que, que yo quisiera minimizar esta pantalla. Esta pantalla de pan quiero minimizar. Y no me deja, no me deja porque tengo activado, tengo activado el, el marcador rojo. O tengo activado el marcador azul y no me deja minimizar. Yo le quiero minimizar o cerrarle y no me deja. ¿Listo? Entonces, para poder activar nuevamente el cursor, nos vamos en la parte derecha, donde yo voy a señalar con esa flechita, utilizando el mismo marcador. Aquí le doy clic y ya se me activa se me activa el cursor. Con este cursor puedo nuevamente manejar Pine. Ahí ya puedo nuevamente manejar el Pine. Porque ya activé el cursor normal del computador. Utilizando donde he apuntado con la flechita azul. De esta manera yo también puedo minimizar o cerrar. Le voy a dar cerrar y le voy a dar no guardar. Pero miren que yo he realizado algunos rayones explicando lo anterior. Y eso ya se me vuelve un poquito molesto. Entonces, encima, vuelvo a activar el color rojo, encima de, de la flechita para activar el cursor normal, hay una escobita. En esa escobita yo le doy clic y se me elimina todo lo que he rayado, porque ya necesito otra pantalla. ¿Listo? Asimismo todas las herramientas, como por ejemplo la primera herramienta que está en la parte superior. Es para el grosor del puntero, el grosor del marcador. Disculpe, el grosor del marcador. Ahí miren este grosor. Miren este grosor. La primera que está en la parte de arriba. O sea, este enlace de aquí, donde está la flechita. Miren este grosor. Aquí hay una, después continúan unas flechitas. Y básicamente, básicamente voy a adelantar algo. El Ardesia que yo he instalado tiene algunos errores y no encontré uno como mejorado esos errores. Tiene algunos errorcitos. Que en el momento que ustedes lo trabajen, lo van a poder observar. Pero desde mi punto de vista, es manejable. Por ejemplo, un error que tiene es, yo utilizo este color, utilizo el azul, utilizo el amarillo. Y yo quiero dar control Z para que se me elimine solo el amarillo, que últimamente escribí, le doy control Z, resulta que se me termina eliminando, eliminando todo. Eso es, desde mi punto de vista, es un error. Y lo mismo sucede con esas, con esas dos flechitas de aquí. Estas dos flechitas hacen la parte de control Z o de siguiente. Y lo mismo sucede, no me va eliminando por el parte, sino todo. Pero miren que es manejable, yo hasta el momento lo he utilizado, desde que uno ya... Al principio, lógicamente, como toda herramienta, al principio uno se empieza a quejar con la herramienta. 
pues después de poderlo utilizar y de manejarlo, uno se va familiarizando. Le voy a dejar, lógicamente, eso ya queda como tarea, instalar nuestros computadores y empezar a cacharrear, a cacharrear todas las herramientas. Las más básicas son las que en el momento he utilizado, ¿listo? Después de Artesia, voy a pasar a Jan Boar, pero necesito de pronto alguna pregunta de Artesia, de tablero que estoy utilizando ahorita. Eliminemos con escobita. Activo puntero a poder irnos a la pantalla. ¿Alguna pregunta hasta el momento? En Jamboar, en Jamboar pueden surgir preguntas porque en Jamboar básicamente voy a mezclar Artes y Jamboar. ¿Listo? Entonces, bueno, para Jamboar voy a ingresar al correo electrónico. En el correo electrónico, en la parte derecha superior, donde ya les había explicado que existen las herramientas, ahí voy a buscar Jamboar. En ese momento lo pueden observar. Aquí le damos clic en Jamboard. Aquí observen que yo tengo varios tableros. Tengo tablero para matemáticas, grado sexto. Mire que ya estoy utilizando Jamboard, pero estoy mezclándolo con Ardesia. Eh, ahorita estoy utilizando, está mirando el Jamboard, pero estoy utilizando Ardesia, ¿listo? Tablero para grado décimo, para grado sexto de matemáticas, para grado sexto de informática, para grado décimo de matemáticas, un tablero de borrador, un tablero para octavo A y octavo B, un tablero para grado sexto de matemáticas. Y este es un tablero el cual les compartió la señorita secretaria. Voy a ingresar primero al tablero que nos compartió la señorita secretaria. ¿Listo? Le voy a dar clic. Y observen que, voy a eliminar todos estos rayones con la escobita, y observen que en la parte izquierda deberían de aparecer las herramientas para utilizar el tablero, pero no aparecen las herramientas, ¿listo? No aparecen, ¿por qué razón? Porque la señorita secretaria, como es un tablero institucional y básicamente no necesita que ustedes interactúen con el tablero, entonces ella eliminó, ella le dio no, que no puedan modificar este tablero los usuarios solo lo puedan observar. En la parte superior podemos observar, observar cuántas pantallas o cuántos subtableros tiene el tablero Jamboar. Miremos en la parte superior estas dos flechitas y la parte del medio. La parte del medio aquí me dice uno de tres. Eh, bueno, cuando no puedan ver me hacen acuerdo y aquí podemos sacar algo que se llama, bueno, también, también es otra herramienta, ¿listo? Le dan el inicio y le escriben lupa. No sé si tienen el computador, sí, si sí la tienen. Le escriben lupa. Y observen que se me genera una lupita ahí. Entonces, pueden observar las herramientas, ¿listo? Y aquí dice uno de tres y tiene las dos, las dos flechitas de lado a lado. Miren que la lupa también es muy útil, ¿listo? Entonces, es una herramienta como esta que me salió ahorita debajo de la manga. Mire que hasta se me dificulta para quitar la lupa, pero no, eso también no lo trabajar, lógicamente ya, ya nos vamos defendiendo. U ubicamos esta parte donde está el reproductor de la lupa y le damos en la X y se nos quita la lupa. Listo. Entonces, activo cursor, activo el cursor normal. Y aquí le podemos observar segundo tablero, 2 de 3. Aquí podemos observar 3 de 3. Y si yo le sigo dando clic, no me genera más tableros. Espero que tengan en cuenta este aspecto. No me genera más tableros. Es por la misma razón que la señorita secretaria no nos dio la prioridad de poderlo modificar. Por eso, solo tiene 3 de 3. Ahora, Voy a cerrar este tablero y me voy a ir a uno de grado sexto o el de borrador. Vámonos al de grado décimo. 
Me hubiera alegrado décimo. Bueno, antes de irme al degrado décimo, miren una estrategia que yo hice por acá. ¿Listo? Antes, vámonos al degrado informática sexto. Quería armar un jueguito, pero básicamente se generaron muchos problemas. Yo quería que el estudiante se llame en lista, solito. Yo le compartía el tablero y él rayaba, ¿listo? Él rayaba y se colocaba la X donde él quería. Pero miren que estoy colocando la X. Estoy haciendo un error ahorita. ¿Por qué razón? Estoy colocando la X pero con el tablero Ardacia. Y cuando yo guarde mi tablero Jamboar, no se va a guardar nada, porque estoy utilizando Ardacia en la parte derecha. Estoy utilizando Ardacia, entonces no se va a guardar nada. Ojo con ese detalle, ¿no? Yo voy a eliminar con la escobita y para que verdaderamente funcione, yo tengo que utilizar las herramientas de Jamboar que están de este lado, para que verdaderamente funcione. En la primera está el marcador. Entonces, le, le, voy, le doy que me active el cursor. Le doy que me active el cursor en esta parte. Me activa el cursor y ya puedo escoger las herramientas. Escojo el color verde y llega el estudiante y ya se puede llamar el mismo lista. Existen unos errores. Después van a ver qué errores van a existir. ¿Listo? Para corregir estos errores, el llamado de lista, uno puede cambiarlo con utilizando el nombre utilizando vamos a buscarlo para acordarme el nombre ¿Listo? miren, miren donde le di clic ¿listo? le di clic aquí donde dice drive donde está titilando aquí le di clic donde dice drive nos vamos a la unidad de drive Me voy... El dry es como, ya les dije anteriormente, es como un disco duro. Un disco duro donde yo puedo guardar todas mis cosas. Me voy a ir a grado décimo. Y me voy a... A este primer enlace, donde dice ventana, proyectos 10 y 11. Este es un formulario de Google. Un formulario de Google yo lo puedo adaptar para llamado de lista. Donde el estudiante ingresa y el mismo se llama lista. El mismo ingresa. Yo sí creo que más de uno de nosotros nos ha llegado. De esos formularios de Google, desde Secretaría de Educación, nos ha llegado que nosotros hagamos cositas. Nosotros podemos formar un formulario de Google de tal manera que solo sirva para llamarnos de lista. Donde él elige el grado escolar, escribe su nombre, escribe eh, acá abajo. Su, escribe, utilizamos esto, escribe su nombre y apellido, escribe su código estudiantil, Elige el grado escolar y listo, se auto llama lista. Nosotros podemos utilizar esto, ¿no? Para llamar lista. Corremos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros utilizamos. Porque si nosotros utilizamos este para llamar lista, para que ellos se llamen listas, que a mí me encanta que ellos mismos hagan las cosas. Me encanta, me fascina. Entonces se puede volver una recochita. Porque el momento que yo comparto, así como yo tengo la opción de poder rayar, los demás también tienen la opción de poder rayar y también tienen la opción de poder borrar. Entonces puede ser que algún estudiante se llamó lista y viene el compañerito y le borre. ¿Listo? Por esa razón, porque se puede, se puede convertir en una recochita, se puede convertir en algo molesto. Entonces, por esa razón, mejor utilizo los formularios de Google para llamadores de lista. Formularios de Google, en esta ocasión, no lo vamos a explicar, pero pues ahí queda en, en nuestras mentes de que se puede trabajar muy bonito con los formularios. ¿Qué puedo explicar del Jamboard? Adicionalmente, me regreso, me regreso con la pestañita que todo el mundo la conoce. Me regreso a la anterior ventana donde se muestran todos los tableros. Voy a ingresar a grado décimo y yo quiero que me digan ustedes ¿quién de ustedes está trabajando desde un computador? ¿quién está trabajando desde un computador? ¿o desde celulares nomás está? 
Yo estoy desde el computador, joven Marcos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en, oye, lo que voy a hacer en el momento es a compartir este tablero para que ustedes lo puedan modificar. Le voy a dar en la parte derecha superior, aquí dice compartir. Le voy a dar clic en compartir. En la parte inferior, aquí dice cambiar a cualquier persona con enlace. Dice, ¿no? Le damos clic. Le damos clic en esta parte y aquí me da las opciones. La mayoría de veces siempre aparece eh, lector. Siempre aparece lector. ¿Y qué pasa donde aparezca lector? Que ustedes no lo van a poder modificar como estudiantes. Entonces yo prefiero colocarle editor. Le cambio. Aquí donde está apareciendo titilando el cursor. Le cambio editor. Y aquí ya cambia el letrero. Cualquier usuario de internet con el enlace puede editar esto. Dice. Entonces, ahí sí lo copio. Copio el enlace y me voy a compartirlo. Hay dos formas de compartirlo. ¿Listo? Ay, no, 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 hay infinidad de formas. Las que más eh, yo trabajo son las siguientes. Primero que todo, vamos abriendo el WhatsApp web. El que se vaya abriendo. La primera forma de compartirlo es utilizando el mismo Meet. Voy a utilizar el mismo Meet. En la parte, voy a borrar esto. Miren que siempre me toca estar activando y desactivando. En, en esta parte, siempre, siempre. Este botón es muy importante. Siempre me toca estar activando y desactivando. Si no, no me permite trabajar. ¿Recuerdan que no me permite trabajar? Siempre me toca estar activando y desactivando. Y siempre me toca estar borrando. Las herramientas más importantes de este tablero es el puntero, hacerlo más gruesito, más delgado. Borrar, activar y desactivar el cursor. Y estas tres, que las puedo, esas dos, cinco, que las podemos observar acá abajo, que son básicamente los colores. Blanco, rojo, amarillo, verde y azul. Entonces, Siempre me toca estar activando y desactivando y borrando. Entonces, borro, activo cursor. Y bueno, para poder compartir ese enlace de tablero de Jamboard, la forma, una de las formas más adecuadas es utilizando el chat del mismo mío. Le damos clic en el chat. En la parte inferior, ahí lo pegamos. Control C, Control B. Enter. Con ese enlace, al ustedes darle clic, ya pueden ingresar. La segunda forma, nos podemos ir al WhatsApp. Buscamos el grupo. Asociación San Diego, listo. Buscamos el grupo. Ah, bueno, bueno, y yo no creo que estemos trabajando con el grupo, yo creo que estamos trabajando con otro grupo, entonces voy a utilizar a Raúl Hernández, al señor rector, le comparto a él para que él les comparta a ustedes. Es importante, miren lo que pasó ahí, ¿no? Yo lo creé y me esperé unos minuticos para que se cree la parte superior, para que se cree esta parte superior, para que se cree el título porque si no, no, me, no se crea el título y se va a la dirección solita. Y me parece que no es estético eso. Ahí ya le damos Enter. Y se comparte el tablero para que ustedes le den clic. Ya sea desde el celular o desde el computador. Pero hay un pero ahí. Bueno, antes de, voy a colocar la dirección electrónica y le doy clic de una vez para que observen que no se genera la parte superior del título del tablero. Ah, ya se me generó. Bueno. Bueno, de eso dejamos para que ustedes lo ensayen. ¿Listo? Para que ustedes lo ensayen, recuerden. Porque es importante que ustedes manipulen 
y hagan daños y aprendan a partir de esos daños. En el momento que lo solucionen, ahí van a aprender demasiadas cositas. ¿Listo? A ver, lo que yo les quería explicar es lo siguiente. Si ustedes ingresan desde un celular y le dan clic al tablero, les va a pedir que instalen Jamboard. Les va a pedir que instalen Jamboard. Mientras que si ustedes ingresan desde un computador, no les va a pedir la instalación de Jamboard. ¿Listo? Los que tienen computador, una vez le pueden ir dando clic. Los que tienen celular y ya tienen instalado Jamboard, denle clic a ver qué les va sucediendo. ¿Listo? Ahora voy a explicar otra cosita, ¿listo? Observen, observen que en este tablero yo estoy como con mi cuenta de correo electrónico, Marco Suárez, ¿listo? Como señalé con color verde. Mientras que si yo le doy clic aquí en este enlace en la plataforma de WhatsApp y le doy clic en esta plataforma de WhatsApp se me va a abrir el tablero, pero observen en la parte derecha superior que es con otro correo. Miren que tiene el anterior. Acá. Miren que el anterior tiene como, como una imagen verde, ¿no? Y con este que se me abrió tiene una imagen verde con una letra M en el medio. Son dos correos diferentes que yo tengo. El uno es el personal, por así decirlo, y el otro es el de la universidad. Y como yo le di compartir, como yo le di compartir en, en forma pública y que puedan manipular el tablero públicamente, miren que se me activó también las herramientas. Miren que si yo utilizo las herramientas, Si ustedes quieren, en el momento que ingresen, me pueden borrar esas herramientas, ¿listo? Me pueden borrar esas herramientas. A ver, ¿qué más explico de Yambo Tenemos muchas herramientas muy importantes, como por ejemplo, en la parte superior, aquí dice establecer fondo. Eso es muy importante, observemos por qué. Hay muchas veces que los estudiantes necesitan una cuadrícula. Aquí está la cuadrícula. Hay algunas veces que los estudiantes necesitan unas líneas. Aquí está la línea. Puntos. Un fondo negro. Gracias. Un fondo negro. Aquí está el fondo negro. Hay a veces que nosotros queremos un fondo personalizado. Observan dónde está el cursor. <coughs> Mire que cualquier herramienta sirve. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto para que aparezca esa bolita y se desaparezca? Que también es muy útil para que ustedes observen dónde está el cursor. Esto simplemente lo hago machucando la tecla control del teclado varias veces. Y listo. Le doy clic aquí. Y me aparece, vámonos de derecha a izquierda. Me aparece buscar las fotos en Google, en el, los álbumes de Google, no tengo ni una, como pueden observar, pueden, podemos ir a, a Google Drive. A ver, un momento, alguna anotación. Listo. Y pueden observar que si sí tengo imágenes. Aquí podemos hacer, buscar una imagen desde buscador de Google. Podemos utilizar la cámara. Por ahorita no voy a utilizar. No permitir. Podemos utilizar URL. Ojo con esta cámara. Ojo con esta cámara porque si ustedes están grabando con... Si ustedes están grabando con... Le voy a explicar algo aquí. Si ustedes están grabando con Camtasia Studio y si le activan la cámara, puede generarse conflictos y puede generarse errores. Esa cámara... Cuando estén grabando con Cortés Studio, no hay que activársela. Buscando una URL, o sea, una dirección electrónica, que ya la conozcan y saben que ahí va a estar la imagen. O subir la imagen desde el computador. Ustedes le dan a examinar. Buscan la imagen desde su computador. 
Vámonos a escritorio, a ver si tengo una por ahí bonita. En el momento que ustedes suban una imagen de esta, además de ya colocarla en el Jamboard, lo que va a hacer también es de una vez colocarla en Google Drive. Eh, Google lo que va a hacer es, además de colocársela en el tablero, la va a guardar en Google Drive. Por ejemplo, esta imagen, esta imagen la subí en los ensayos que estaba haciendo ayer y además de colocarla en el Jamboard, me la colocó en Google Drive, que me permite a mí utilizarla en ocasiones futuras. Aquí me metí a Google Drive y voy a utilizar básicamente esta imagen. Le doy doble clic y ahí me la, que me la coloca como fondo. Entonces, yo los tableros los puedo utilizar eh, como para dar clases y como para colocar unos tableros de inicio. Puedo colocar un tablero de inicio con un mensaje bonito, donde es el mensaje básicamente para todos los que estamos en esta reunión y los que observen el video. Y dice, quiérete, te vas a necesitar. ¿Listo? A ver, ¿qué podemos explicar más? En la parte, ponemos el tablero de la parte derecha. Aquí vemos su cursor. El primer enlace es con el fin de que activen el marcador. El segundo enlace, el borrador. Si ustedes utilizan el borrador, pueden borrarme lo que yo he realizado hasta el momento. Entonces, si quieren pueden borrarme, pueden cambiarme la imagen de fondo, porque yo les he, he dado permitir. Segundo enlace, eh, tercer enlace, activar el puntero también. Ese también tiene la activación de puntero, como el de el tablero del lado derecho. Activar el puntero para que me permita y me active otras funciones. ¿Listo? El siguiente enlace es un cuadro de texto. El siguiente enlace es fotografías, ya no de fondo, sino quedan superficiales, unas fotografías superficiales, encima del fondo, quiero decir. Aquí es para colocar figuras, se coloca figuras rectángulos, circunferencias, cuadrados. Aquí es otro cuadro de texto. Y este es lo que le llaman un láser. Un láser es un, un marcador que se va borrando al instante que usted escribe. Voy a explicar ese láser. ¿Listo? Voy a borrar todo eso. Activo el láser. Del lado derecho activo primero cursor para que me permita manejar el tablero. Ahora sí activo el láser. Miren lo que pasa con el láser. Voy rayando y se va desapareciendo. ¿Qué observan? Entonces, hay a veces que uno dice, ah, qué herramienta tan inútil, dice, pues porque... Porque yo, ¿qué hago con un marcador que se me borró? Yo quiero que se quede quieto. Eso. Entonces, eso hace parte de la imaginación que uno tenga. ¿Cómo lo puede utilizar? Por ejemplo, hago el mismo ejemplo que hice ayer. Tenemos estos dos cuadros de texto. Y básicamente, yo dije, sí, son los mismos. Pues, ¿Para qué dos cuadros de texto? Coloco uno solo. De, hasta el momento no los he cacharreado bien, entonces no puedo decir... Muy bien, ¿para qué los podría utilizar? Pero ya hace parte mía de que me ponga a estudiarlos y me ponga a mirar el, cosas específicas de que cómo los puedo utilizar esos dos cuadros de texto. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con, con la herramienta LAS. ¿Listo? Que cómo, eh, ¿Cómo utilizo esa herramienta que hasta el punto de vista no le hemos encontrado utilidad? Voy a hacer un ejemplo. Borro... Listo, borrado. Activo cursor también. Eh, los profesores, si quieren, modifíquenme este tablero. Si quiere, bórrelo. Ahí vaya haciendo daño si quieren. Daños entre comillas. Entre comillas, porque no son daños. Manipulando, uno haciendo las cosas uno mismo, es como uno va aprendiendo. ¿Listo? Y si quiere un profesor, vea, si quiere un profesor, lo que quiere, eh, si quiere haga un... Un dibujito, si quieres un dibujito. Haz un dibujito. Uy, ese corazón me salió feito. Listo. Si quieres un dibujito, y otro profesor actúe como que si fuera un estudiante de, de, de colegio, de grado décimo, de grado octavo, donde el estudiante, de maldadoso o porque necesita espacio, coge y le borra. 
le da borrando, activa el borrador y le da borrando. Actúen como estudiantes para que observen los problemas que se generan en un aula de clase virtuales, para que observen eso. Regresemos a las explicaciones, ¿no? Iba a explicar cómo se le, se le puede utilizar el láser, ¿no? Me voy, hago el mismo ejemplo también. Digamos, Sudoku. A, eh, busco cualquier Sudoku que esté a la mano. Me da ganas de, de una vez explicar eh, algún, alguna estrategia adicional, ¿listo? De, no, no quiero utilizar esa estrategia, una estrategia adicional. Voy a buscar Sudoku online, ¿listo? Online. Lo busqué a DRD para que miren una estrategia, ¿listo? Resulta que yo tengo este Sudoku. Y yo lo necesito, yo lo, después voy a explicar láser, ¿listo? Sino que, miren que en el momento de explicar, yo necesito ir utilizando herramientas y al mismo tiempo necesito explicarlas. Ojo con ese detalle, porque muchas veces usted va a decir, pero el profe Marcos estaba iba a explicar láser, pero va a explicar otra cosa. Es porque estoy necesitando herramientas, estoy necesitando herramientas y tengo que utilizarlas, y al utilizarlas necesito explicarles, no quiero sacar las herramientas así como por arte de magia. ¿Listo? Entonces, después llego al láser, ¿listo? Supongamos que necesito esta herramienta para pegársela en algún documento a los estudiantes, en algún texto que yo estoy realizando para los estudiantes. Pues entonces, no me deja copiarla, no me deja copiarla. Mire que se me activa, se me activa para que yo empiece a jugar. Yo no quiero jugar, yo le doy cualquier número ahí. Y no, no quiero jugar. Yo quiero es copiarla para que los, para que los, dejarlo en un taller de los estudiantes, ¿listo? Entonces, hay varias estrategias como copiar esto. Primero, démosle F5. Primero, lo primero que puedo utilizar es la tecla superior en el teclado. Al yo utilizar esa tecla, lo que hago es la tecla de imprimir pantalla. Lo que hago es imprimir pantalla. Paso eso a Pine. En Pine le doy control B, pegar, le doy escape para que se me elimine, porque si no, vea, mire que se me empieza a mover todo. Entonces le doy escape, la tecla escape, y después doy recortar, señalo de recorte, doy control X, se me ha recortado. Minimizo todo esto, que se me haga bien pequeñito, desde la parte, lo voy a colocar por aquí para que observen. Desde la parte derecha inferior, aquí está el cursor. Desde aquí lo minimizo, y si le doy pegar ahí, miren lo que sucede. Se me pega y me queda todo eso sobrante y no me sirve. Entonces, desde la parte derecha inferior, donde está el cursor titilando, minimizo, minimizo. Bien pequeñito que me quede, y ahí sí le doy pegar. Control C, Control B, ahí es Control B ya. Este lo guardo como imagen y ya lo puedo pegar en el documento que esté trabajando. Esa es una forma. No guardar. La otra forma es copiar la imagen desde aquí, pero observen que no me deja. No me deja, ya expliqué de rato. Si yo le doy clic derecho encima de la imagen, no me va a dejar porque no es básicamente una imagen. Es el juego. Entonces no me va a dejar copiar esa imagen. La segunda estrategia para copiar es, nos vamos a inicio... Aquí pueden observar donde está titilando la herramienta de recorte. Si no les aparece esa herramienta, le escriben en el buscador de inicio, le escriben recorte. Se les activa la herramienta de recorte, le dan clic en esa herramienta. Se me despliega esta pantallita. Donde está titilando, que dice nuevo. Ahí le damos nuevo, le escribimos nuevo. Y con esta herramienta podemos señalar. Supongamos que se me fue mal y no recorté bien, como ustedes pueden observar. Le volvemos a dar nuevo y lo recortamos nuevamente. Esta herramienta ya no la tenemos que pasar a Paint. Simplemente, donde pueden observar, 
La flechita, ese es para poder copiar. Donde observan las dos listas, la flechita ahí. Entonces va a poder copiar. Hay alguien como que quiere ingresar. A ver, ¿quién quiere ingresar? Sí, admitir. Muy bien. Es lo que me da como cositas. Ustedes escuchan como un timbrido de fondo. Trin, 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 trin. Es a veces que quieren ingresar. Y uno básicamente tiene que estar como un polvo en todas. ¿Listo? En esta herramienta. Le damos copiar. Y nos vamos a nuestro documento. A nuestro documento de Word. Y le podemos dar. Pegar. ¿Listo? En este caso, le voy a dar copiar y no me voy a dar mi documento de Word. Me voy a ir a lo que quedó por el pendiente. ¿Listo? Me voy a ir a, al tablero de Jamboard. Me voy a una hoja que esté en blanco y le doy pegar. Hay una flechita por ahí de, del tablero Artesia, de la mano derecha. Voy a eliminar con la escobita, que se elimine. ¿Listo? Activo el cursor, eh, porque está la, el artesia está activado, entonces activo el cursor con la flechita, donde está titilando. Le regreso a Yamboar en la parte izquierda. Activo láser, el último. Y me pongo a explicar esto. ¿Listo? Ese 5 mire que quedó ahí mal puesto. ¿Listo? Este 5 quedó aquí mal puesto. Y mire que se va eliminando el láser. Quiero explicar, ahorita voy a explicar cómo se trabaja con un sudoku. Entonces explico. Si yo, empe yo, si yo empezara a explicar con, con este, mire que se me quedan las rayas y no me interesa que me queden un poco de rayas. Entonces, lo que voy a utilizar es el láser mejor. Es el láser. Empiezo la explicación. Los sudoku se llenan de la siguiente manera. Se observan filas y columnas. Se observa unos nueve cuadros grandes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y se observan unos cuadros pequeños dentro de los cuadros que los he contado. Que también hay nueve. Y las reglas son las siguientes. Si yo empiezo a llenar números... En forma horizontal, los números se deben, deben de estar del 1 al 9 sin repetirse los números. Y de forma vertical, deben de estar del 1 al 9 sin repetirse. Lo mismo en todas las filas y lo mismo en todas las columnas. La misma regla es en cada cuadrante que tiene unos subcuadrantes. Debe de estar del 1 al 9 sin repetirse. En este cuadrante del 1 al 9 sin repetirse. En este cuadrante del 1 al 9 sin repetirse. Entonces, podemos observar que en el número 5 que hemos puesto hasta el momento, activé el tablero izquierdo, desactivo, activo el láser. Podemos observar que el número 5... ¿Está bien ubicado o mal ubicado? Contésteme. Ese número 5 sí cumple con las estrategias, con las reglas de juego o no cumple con las reglas de juego. Active el micrófono y respondan, por favor. No se puede, joven Marcos, porque está dos veces. Listo, muy bien, muy bien por la participación. No se puede, porque si nosotros observamos, en este recuadro no hay número 5. ¿Listo? Hasta ahí cumple. Si nosotros observamos en forma vertical, no hay número 5. Entonces, hasta ahí sí cumple. Pues si nosotros observamos en forma horizontal, se repite el número 5. Entonces, no nos sirve. Y a la misma vez, yo no puedo ir colocando, por ejemplo, por aquí, un 3. Un 3 no puede ir colocando. ¿Por qué razón? Se repite. 
Ah, no, sí, sí, porque se repite. Quería explicar otro. otro, 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 otro. Borremos esto. Por ejemplo, si yo coloco un número 4, 5. Un 5 coloquemos, ¿listo? Un 5. Aquí vemos un marcador más delgadito. Este, un 5. Si yo coloco un 5, tampoco puedo colocarlo. ¿Por qué razón? Porque aunque no se me repita, aunque, a ver mi láser, aunque no se me repita en forma vertical, ni en forma horizontal, ni en el cuadrante, yo tengo que tener una estrategia para colocar ese 5, si no, no lo puedo colocar. Tengo que tener una estrategia, no puedo colocarlo ir al azar, ¿listo? Pero listo. Quito la explicación de, de Sudoku, lo que estoy mirando es que Quiero que observen, la verdaderamente explicación es que estoy utilizando el láser, ¿listo? Así mismo como utilicé el láser y al principio no le encontrábamos utilidad a ese láser, así mismo hay herramientas que uno piensa que no tienen utilidad, pero depende de la persona que está trabajando de que le encuentre utilidad de una u otra forma, ¿listo? ¿Alguna pregunta de, de Jan Boar? Del tablero Jan Boar. Oh, joven Marcos, una pregunta. Sí, dígame. Eh, para no dibujar el número ahí en, en el juego del Sudoku con Pine, ¿hay otra forma para poder hacerlo más claro? Mm, sí, muy bien, muy bien. <risa> Primero, recuerden, mm. observen, Voy a dibujar el numerito primero con el tablero Ardesia que está en la parte derecha. Voy a dibujar aquí, no sé, el 7. Y voy a, dibujar, voy a activar el teclado y voy a dibujar más numeritos. No quiere decir que sean los correctos. Estoy dibujando numeritos solo para explicar otras cosas. ¿no? Voy a dibujar aquí, no sé, el 4, aunque ya sé que estoy cometiendo un error. Aquí el, el 9. Uy, ese 9 quedó feísimo. Aquí el 7. ¿Qué sucede? Que lo que he colocado los números con el tablero Jamboar, esos van a quedar guardados en Jamboar. Lo que he utilizado con el tablero Ardesia no va a quedar guardado, porque eso se, lo que estoy haciendo es escribir encima de todas las pantallas. Miren que si yo cambio, si yo cambio de pantalla, los números que he realizado, los números que he realizado con, el nombre, con Ardesia, usando con Ardesia. Y esos números, esas señales no se me van a guardar. Lo que se me va a guardar es escrito solo con Jamboar. Voy a borrar el Ardesia. Y lo que he escrito con Jamboar es 9, 4 y 7. Ese 5 quedó ahí porque lo escribí desde la página web. Eso también quedó ahí. Eso primero. Segundo. En ningún momento yo he estado colocando en estos, no sé, últimos minutos no he estado colocando con con Pine el Pine solo lo utilicé para que recordemos la herramienta y poder eh, el Pine solo lo utilicé para, 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 para explico de otra mejor manera el Pine lo utilicé solo para poder generar la imagen para poder generar la imagen y poderla pegar en diferentes formatos. El Pine lo utilicé para poder generar la imagen y poderla pegar en un, en un Word, en el tablero Jamboar, en un Excel, en diferentes formatos. Para eso utilicé el Pine y para eso utilicé la herramienta de recorte. Ahora, tercero. La, básicamente se hicieron como tres preguntas en una. El profe Carlos Rivera. La tercera. ¿Cómo generar un número que sea más bonito, más, más estético. Cuando uno ya tiene agilidad, de pronto se pueden hacer números más bonitos. Cuando uno ya va generando agilidad, se puede hacer un número 5 más bonito. O desde un tablero táctil, o desde un computador táctil. De pronto, sabiéndolo manejar, se puede hacer números más bonitos. Vamos a borrar esto. Miren que, miren que en el tablero derecho, yo borro de una todo. En el tablero Jamboar no encuentro esa opción de borrar de una todo. Me toca así, vean. 
Entonces, muchas veces, uno le, le pide el favor a los estudiantes, ayúdenme a borrar el tablero, así como cuando uno está en clase, ayúdenme a borrar el tablero, entonces ellos le ayudan. <risa> Listo. Entonces, ¿cómo generar números más bonito? Vamos a cacharrear, básicamente. Utilicemos la palabra cacharrear, ¿listo? Vamos a cacharrear con estas dos opciones. Las dos opciones de texto para generar números más bonitos. Activo esta primero. Coloquémosle un 6. Guardar. Le doy un clic por fuera. Y este lo tendría que lograr colocar ahí. Me queda muy grande. Me queda muy grande. Entonces, segunda estrategia. Coloco el tablero. Lo coloco en la parte superior. Lo coloco en la parte superior y lo amplío. Lo amplío, lo amplío, lo amplío, lo amplío, lo amplío, lo amplío. Lo amplío de las esquinas, de las esquinas donde titila, miren. Lo amplío. Coloco el 6. Y lo coloco en el lugar que yo quiera. Puede ser una forma, ¿no? Para que se generen números un poquito más estéticos. Coloquemos el 8. Guardar, de nuevo. Guardar. Si quiero darle guardar, y al mismo tiempo me toca darle en la parte donde esté en blanco, donde esté en blanco, por aquí, donde, donde no esté esta parte amarilla, le doy un clic para que se desaparezca esa parte amarilla. Y este icono lo ubico en otra... Ah, se me activó. Y este icono lo ubico en otra sección. ¿Listo? Mire que mmm, la pregunta que me hizo el profesor Carlos Rivera, ni idea yo, ni idea. Pero ahorita, ya, ligeramente, como utilicé la palabra cacharreo, cacharreo, ligeramente uno va encontrando formas de defenderse. Ahora utilicemos, ya no utilicemos este que dice notas adhesivas. Utilicé notas adhesivas. Ahora utilicemos el que está acá abajo que se llama... Cuadro de texto. Y los dos son de texto. Cuadro de texto voy a utilizar. Escribo cuadro de texto. Escribo el número... El número 5. Listo. Lo señalo. No le doy doble clic porque se me señala nuevamente el cuadro de texto, ¿no? Le doy primero un clic afuera y después lo señalo nuevamente. Que se me quede así la crucecita. Que me quede la crucecita y me lo llevo. Y me lo llevo y lo ubico donde yo quiera. Y cierro esto, miren que queda muy largo. Lo cierro para que quede se adecue al cuadrito pequeño. Y se formó un 5 más bonito. ¿Listo? Pero hay que buscar estrategias, como por ejemplo, miren que los, los números originales estaban de color negro. Entonces, si yo sigo escribiendo los números de juego de color negro, se me van a confundir los números originales con los números que estoy jugando. Entonces, es bueno utilizar como una estrategia donde me cambie el color, como el 6 del 8, que me cambie el color para que se identifique cuáles son los números que yo estoy jugando y no se me revuelvan los números. Muy bien, con la pregunta del profe Carlos, ojalá la haya resuelto. ¿Listo? Otra pregunta con el tablero Jean Boar. Me pueden mezclar las preguntas, ¿no? Me pueden mezclar las preguntas. Vea, profe, ¿pero qué pasa con el tablero Yamboar y con el tablero Ardesia? ¿Qué es que sucede ahí? Porque se me genera este conflicto. Me pueden mezclar las preguntas. Me pueden o preguntar específicamente, ya sea del Yamboar o ya sea del Ardesia. ¿Listo? ¿Otra pregunta hasta el momento? Sí, una pregunta, dígame. Sí, profe Marco, una pregunta. Lo que pregunta. se trabaja en el tablero. Lo que se trabaja en el tablero. Eso se guarda automáticamente. Si lo puede guardar o no. Si yo no? cojo y lógicamente lo caiga escrito con Jamboard. Si yo escribí con Ardesia encima, eso no se guarda. Miren ya. que yo con Jamboard escribí el 6, el 8 ya. y el 5 de arriba, el 5 de color negro. Lo voy a cerrar, se me cerró por accidente, se me cerró. Entonces, ¿yo qué hago? Ingreso nuevamente al correo electrónico. Ahí estoy ingresando al correo electrónico. En la parte derecha superior, activo los nueve punticos que hay ahí. 
busco el tablero Jamboard, le doy clic me voy a grado, el que lo estaba trabajando era grado décimo, le doy clic miren que como fue el último que lo trabajé me aparece de primero le doy clic y me aparece la imagen, me aparece el corazón que yo escribí, todo guardado en el, este es el 1 de 2 me voy al 2 de 2 en la parte superior me fui al 2 de 2, acá arriba en la parte superior y miren que todo quedó guardado ¿listo? se auto guarda no es necesario darle guardar, se auto guarda miren que yo aquí tengo dos, dos tableros Dos subtableros dentro del tablero Jamboard llamado grado décimo, ¿listo? Dos subtableros. ¿Qué cuántos tableros se puede realizar? Activemos lupa. Observan en la parte superior que dice 2 de 2. Le voy a seguir dando clic en la parte, en la flechita derecha y automáticamente se me van generando más tableros, 3 de 3, 4 de 4, 5 de 5, 6 de 6 7 de 7, 8 de 8 16 de 16, ya voy en 17 de 17 18 de 18, 19 de 19 20 de 20 puedo generar 20 tableros ¿por qué es importante generar 20 tableros? o no generar 20 tableros, porque es importante tener varios tableros básicamente la importancia es la siguiente. Me regreso. Dejemos este tablero. Pasemos al 3 de 3. Supongamos que yo estoy haciendo una asesoría con los estudiantes de... A ver, mi memoria, ¿dónde está? Pongamos la memoria al computador. Les voy a expresar algo que a mí me sucedió, ¿listo? Que a mí me sucedió. Re resulta que yo estaba explicando aspectos importantes de trigonometría en grado décimo. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente. Empecé a buscar el, el documento. Aquí dice grado décimo trigonometría. Abrí trigonometría. Hasta ahí normal. Activé mi tablero Jamboard. Activé mi tablero... Me va el nombre, Ardesia. Alisté mi PDF. Y empecé a, a explicar cosas de trigonometría. Llegué a este punto. En este punto dice... En el momento que transcriba esta guía, dibuja el triángulo correspondiente a este ejemplo. Miren que a este ejemplo yo no le hice triángulo a propósito, para que el estudiante lo, lo construya. En el momento de construir este triángulo, activé recorte. Miren que ahí en el recorte está, está el sudoku. Le di nuevo. Tablero Yamboa. Mire que no le puedo dar nuevo porque está activado el otro tablero. Listo. Le doy que me active el cursor. Active nuevo. Le di recortar esto de aquí. Le di copiar. Me fui para Yamboa. Le di pegar. Le di borrar este de Artesia. Listo. Pegué el ejemplo. Les empecé a decir a los estudiantes. Bueno, jóvenes, observan que el triángulo no está realizado. Entonces, lo tienen que realizar en las guías. Pero vámonos ensayando aquí en la, en la charla virtual. Les dije. Me construyen este triángulo. De lado A igual a 5, B igual a 12 y C igual a 13. Les dije. Y empezó un estudiante. Listo. Triángulo rectángulo. El lado más largo debe ser de 6 igual a 13. Entonces, este vale 
13. T igual a 13. Los otros valen 5 y 12, pero como estos lados, básicamente, los he dibujado casi iguales, se genera un conflicto de yo no sé cuál es 5 y 12. Entonces, listo, otro estudiante generó otro triángulo por acá como más acorde. Ah. Triángulo rectángulo, supongamos. Aquí, nuevamente, C igual a 13, eh, siempre va a ser un lado más largo. El, entre 5 y 12, este lado de aquí, eh, del lado izquierdo, A igual a 5. Y este lado acá abajo, B igual a 12. Listo. Y otro, y supongamos que se generaron problemas, y otro estudiante hizo un triángulo por acá, pero llegó otro, otro estudiante que quería dibujar también lo que él hizo, la fácil, dijo. Necesito dibujar un triángulo, dijo. Ya no hay espacio en el tablero. Lo que cogió fue... Ay, hijo de madre. Mire, mire el error que yo hice. El error que yo hice fue utilizar el tablero del lado izquierdo. Del lado derecho, discúlpeme. El error que hice fue utilizar el tablero del lado derecho. Tenía que utilizar el tablero del lado izquierdo. Eh, pilas el docente ahí, ¿no? O bueno, lo voy a seguir explicando con ese tablero. La explicación es la misma. Lo que el estudiante hizo fue activar borrador. Activó borrador y le borró el dibujo al compañero, se lo borró, se lo borró todo. Se lo borró todo con el fin de que haya un espacio para dibujar él. ¿Y qué sucede? Que al borrarle el tablero al compañero, pues lógicamente no se está respetando al compañero. Y por esa razón es importante tener varios tableritos. Voy a borrar todo esto para que no se genere ese conflicto entre compañeros. Es importante tener varios tableros. Entonces yo le digo a un estudiante, yo divido esto. Yo divido y le digo, bueno, aquí va a participar cuatro estudiantes. El primero que comienza a escribir, los otros estudiantes le respetan el espacio. Si falta tablero, se van al tablero 4 de 10, pego la misma imagen, divido nuevamente el tablero y otros cuatro me expresan ahí. El primero que empiece a rayar, digamos, en este recuadro, le respetan el espacio, ya no le borren ni nada por el estilo. Y asimismo, activo unos tres tableros. Entonces, con estos tres tableros, básicamente, hay una participación para nueve estudiantes. ¿Por qué razón? Porque esta parte no se la puede utilizar porque ya está, esta parte de aquí, la que la estoy rayando, ya está utilizada con el ejemplo. Entonces, no se la puede utilizar esa parte, ¿listo? Entonces, aquí quedarían tres partes para que para que compartan los compañeros y para que salgan al tablero de la misma forma que uno sale en un salón habitual. Aquí hay otras tres y aquí hay otras tres participaciones, ¿listo? Entonces, por esa razón, es importante tener varios tableros. Y también es importante porque en las primeras hojas uno hace un tablero de bienvenida, como este que he realizado yo. Quiérete, que te vas a necesitar. No me han realizado la misma pregunta que me realizaron ayer, que se nos dañó el video. Entonces, una docente decía, profe, pero para que no se generen esos conflictos, hay una forma de bloquear el tablero. Sí, ya habíamos hablado de esa forma de bloquear el tablero, que es en la parte derecha superior, donde dice compartir. Le doy compartir. Ya está compartido, ya está compartido. Pues entonces yo le doy aquí, donde se mira titilando el cursor. Aquí le doy cambiar. Y yo le doy cambiar a, a lector. Solo le cambio aquí, a lector. Al... Al cambiar la lector, ya no me pueden modificar, ya no pueden hacer esos daños. Pero existe un problema. Al cambiar la lector o dejarlo en editor, existe un problema y necesito que ustedes me lo expresen. ¿Qué problema encontrarían ahí? Al dejarlo solo 
al, al bloquearles, que los usuarios no puedan modificar el tablero. ¿Qué problema se me presentaría al dejarlo solo el lector, que solo puedan leerlo, más no editarlo? ¿Qué problema? Sí, lo escucho. Bueno. Entonces, la contesto yo. ¿Listo? En el momento que yo la conteste, la misma pregunta que yo hice, se genera algo que se genera muchas veces en todo lado, en las universidades, en los colegios, en toda la en cualquier reunión. Ah, era lo que yo iba a decir. Lo tenía en la punta de la lengua, le iba a decir, pero no me arriesgué. Arriesguese. Esa idea, esa era. Esa idea que usted tenía en la punta de la lengua, esa idea era la que el docente la estaba necesitando. ¿Listo? Entonces, eso les recomiendo, arriesgarse. Entonces, el problema que se me genera al cambiar los derechos y al darle que solo puedan leer más no editar es que se me va a generar como parecido a unas plantillas de, de presentación de diapositivas donde el estudiante no puede modificar esto. Y al no poder modificar esto lo que uno verdaderamente quiere hacer es recrear el salón de clase. Y en el salón de clase uno que les dice, a ver, Juanito, al tablero. O uno les pregunta, ¿quién quiere salir al tablero? Yo, bro, hey, y empiezan a gritar todos al salón de clase y salen al tablero a modificar. Que, a ver, ¿qué, ¿cuánto es raíz cuadrada de 25? Y el estudiante sale y escribe raíz cuadrada de 25 y empieza a buscarle la solución. Y eso uno quiere recrear eso. Y para poder recrear eso, uno tiene que dejarles activado, que ellos puedan modificar. Si uno no les deja activado que ellos no puedan modificar, pues quedan manicruzados y no se vuelve una clase como más interactiva, ¿listo? Entonces, ese es el problema que se genera al bloquearle esa opción, que el estudiante no modifique. Ese, y bueno, ahora sí lo contrario, ¿no? Si se les deja la opción de que modifiquen, los estudiantes tienen la opción de salir al tablero, pero se genera la opción de que, les, de que el compañerito venga y como ya no hay más espacio, o, o por eh, mala, educación, mala, mala educación, o por mala educación, le borre el tablerito. Esa parte ya hace parte de la, sub, de la subenseñanza que todo docente debe de tener. El docente no, no enseña solo matemáticas, ¿listo? El docente también enseña y forma a los estudiantes. Entonces, el docente también le enseña a respetar, que se respeten entre compañeritos, que le respete el espacio al compañerito. Entonces, que el compañerito venga y le borre el tablero, eso le da vía libre al docente para que de una u otra forma los corrija. Miren que les digo algo, ¿no? Como, como forma de ejemplo. A los estudiantes, en el momento que uno les hace el preámbulo y les hace la presentación del Jamboar para que ellos lo utilicen, uno les empieza a hacer la presentación. Cuando uno se da cuenta, uy, ellos ya están en el Jamboar. Y ya le, cuando uno se da cuenta, ya le están rayando el tablero a uno. Es porque en la escuelita los estudiantes tienen demasiada imaginación hasta quinto, pasan a sexto, yo, bueno, sí, más o menos sé, pero no entran en la conversación de hoy, eh, pasan a sexto y la imaginación se les va apagando, se van volviendo unos estudiantes supuestamente más maduros, pero en esa madurez se les va apagando esa imaginación, se les va apagando esa alegría, llegan a séptimo, octavo, noveno, décimo, son unas personas totalmente serias, ya no quieren salir ni a participar, los de grado de sexto uno les dice, ¿quién quiere participar? Y eso se vuelve un alboroto, ya... Mientras que los de grado décimo, no, eso, los de grado once, los de grado octavo, los de, 
este, no, eso ya nadie quiere salir a participar, es porque se les acaba esa energía. Y lo mismo sucede cuando ya salen del colegio y pasan a las universidades, tienen su profesión, y eso tenemos que conservar. Es como un consejo adicional, ¿no? En toda esta charla. Tenemos que hacer dos tareas nosotros. Primero, como docentes, conservar esa energía de esos estudiantes pequeñitos, conservarlas hasta los últimos grados y conservarlas por toda nuestra vida. Primero. Y segundo, hacer que el estudiante conserve esa energía. Hacer que el estudiante cada que pase de grado escolar conserve esa energía. Esto es un consejito como adicional, como haciendo un pequeño descanso en esta charla. ¿Listo? Listo. Fuera del consejo, necesito más preguntas frente a estos dos tableros. Dígame. Otra preguntita, Marco. ¿El texto de Word se lo puede pasar sí. al tablero? ¿Lo puedo copiar? Hay varias formas. ¿El texto de Word lo puedo copiar Vamos al tablerito? Primera, ¿listo? De John Bar. Vamos. A ver. Sí, profe. Voy a abrir Word. Voy a abrir Word. Y básicamente, poco lo he realizado. Es lo que yo les digo a ustedes. ¿Qué, ¿Cómo se hace esto? Voy, entro y lo hago. A ver qué problemas se me generan. ¿Por qué se me generan problemas aquí? Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto para que no se me generen problemas. Hay algunos problemas que se me están generando. Momento. Voy a cerrar esto, voy a guardar, hay un error por aquí, listo, ojalá se haya corregido. Voy a abrir nuevamente Word, Listo. Supongamos que yo quiero copiar algo de por acá. Listo, voy a copiar esto. Con toda imagen también. Control-C. Copiado. Me voy al tablero de Yamboa. Yo nunca lo he realizado. ¿Listo? Nunca lo he realizado, pero en el momento de observar qué sucede, vamos a ver si se puede o no se puede. ¿Listo? ¿Listo? ¿Atentos? Activo eh, notas adhesivas. Le voy a dar pegar. Miremos cómo se pega. Observen cómo se pegó el texto. Observen cómo se pegó el texto de... Aló, aló, aló. ¿Sí? No sé, pero por ahí como que quieren ir a... A tú que reza Guachucala, ¿dónde se quiere ir? Por la ¿Quién está conversando, parece? A que inviten, no vayan solas. Listo. Lo pegué en notas adhesivas, pero mire cómo quedó pegado. ¿Listo? No se mira estético, la imagen no pegó. Vamos a intentar pegarlo en cuadro de texto. Voy a colocar cuadro de texto. Lo agrando un poquito. Y le voy a dar control B. Mire cómo se me ha pegado. No me, pe me pegó el texto, se me dañó algunas partes matemáticas, no me pegó la imagen. Existen errores, ¿no? Existen errores. <risa> Ahora voy a pegar con la tercera y con la que no falla, ¿listo? Aunque no lo he realizado, pero yo ya sé que no falla. Me voy al tablero 4 de 4. Lo voy a pegar aquí. Me voy a al Word. Le voy a dar en la parte izquierda superior, archivo. Le voy a dar imprimir. Imprim, sí, imprimir. Le voy a dar imprimir. Ojo, ojo con esta opción de imprimir. En imprimir, yo tengo 
varias impresoras. La parte de imprimir no sirve solo para imprimir en forma físico, no sirve, también sirve como para imprimir en forma digital, ¿listo? Voy a escoger cualquiera de las dos que están de últimas, que dice, a ver, activemos lupa, ¿listo? Lupa, lupa, lupa. Lupa. Le voy a dar imprimir y en imprimir escojo de las opciones, escojo la que dice one not o one not o la que dice one not eh, Windows 10. Entonces, cualquiera de las dos escojo. Listo, voy a escoger la última. Escojo la última. Y le doy imprimir. A lo que le doy imprimir, se me abre un cuadro de notas 2010. Que lo miraremos a continuación. Un momento. No me aparece, no me aparece. Entonces, como no me aparece, activo la tecla de inicio. Por ahí tiene que aparecer en algún momento. Listo, ya apareció. Está como un poquito lentejo el computador por la razón de que estoy utilizando como demasiadas herramientas al mismo tiempo. Entonces, lo que yo le recomiendo a los docentes, invertir. Otra recomendación. Mire que mi computador es buen computador y todo, pero ya se me está quedando lentico. Es porque hay que invertir en un buen computador, ¿listo? Eh, busco la carpeta donde quiero guardar. Voy a buscar las notas rápidas. Ahí no voy a explicar eso de notas. Solo es para, para observar la pregunta de la profesora que si yo podía colocar el por allá. Entonces le doy a aceptar. Y observen que se me genera una copia impresa, pero en fotografías. Entonces, lo que yo hago es, control-C, copio esa tipo fotografía, me voy me voy a Ardesia, y le doy, le doy control-V. Se me pega, la, la ubico en la parte superior, donde yo quiera. Voy a esconder el, el, el logo para que me quede más grandecito un poco. Y en la parte inferior derecha, arrastro este puntito de la esquina para agrandarlo un poco. Esa es una forma de pegar. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Y ustedes mismos respóndanme. Ya, eh, yo ya les he gracias. explicado qué otras formas hay de pegar el Word en el Artesia. ¿Qué otras formas hay de pegar el Word en el, en el Artesia? Bueno, sí, control C y control B básicamente en la mayoría de control C y control Pero básicamente B. para pegar el Word en el, en el Artesia se trabaja con la herramienta recorte también. Con la herramienta recorte, alisto el Word, el, cojo la herramienta de recorte, a ver, alistemos el Word para hacer el ejemplo bien. Alisto el Word, alisto la herramienta de recorte, le doy nuevo y recorto la, sesio, la sección que a mí me interesa. Digamos, esita, me interesa solo esa imagen. ¿Por qué no? Que ya no me interesa la imagen, que me interesa con, con un pedacito de texto. Listo. Le doy eh, aquí un de titila, le doy copiar. Le voy a Ardesia. Y le doy pegar. Para pegar el, el Word en el Ardesia, básicamente, a punta de fotografías, no puede hacerlo. Mire, aquí utilicé una herramienta que por ahí de imprimir la saqué de bajo de, de la manga una estrategia, y aquí utilicé la herramienta de recorte que ya le he explicado, ¿listo? La otra herramienta es con la 
otra forma de copiar el Word es con la tecla imprimir del teclado, pero al darle imprimir, se copia toda la pantalla, se copia lo que es y lo que no es. Entonces, esa impresión toca llevarla a un programa de, de fotografía y modificarlo un poquito y ahí sí pegarla en la red. ¿Listo? Listo. Ya, de una vez eh, he explicado algo sobre copiar imágenes. ¿Listo? Voy a pasar a otro tema. ¿Listo? Faltan dos temas. Faltan dos temas, entonces... Eh, tómese su, váyase tomando su cafecito ¿no en medio de, de esta charla tómese su cafecito yo pues mi cafecito ya está vacío eh, me faltan dos me falta cómo copiar y pegar imágenes listo para que no se me vuelva tan lento voy a ir cerrando esto voy cerrando voy a ir cerrando la mitad de recorte no guardar voy a ir cerrando esto de acá las notas notas de Windows 10 Voy cerrando el Word. Hay que intentar tener este computador un poquito más. Ni acá tampoco. Ni acá tampoco. No ha venido acá. Ah, puede estar. En la vuelta de estar. Para estar sacando unas, para estar sacando unas hojas. Démosle ideas para ver de dónde lo encuentre, pero si lo encuentra, se lo encuentra. En huerta, el pollo de ser. Por favor, compañeros, démosle algunas ideas para que lo encuentre, pero rápido, porque si no, si no se, se atrasa el sacocho. <risa> Listo. Entonces. Listo, vamos. Eh, oh, en la huerta, oh, en la huerta, está. imágenes. Básicamente lo voy a explicar desde Word. Uno muchas veces dice, necesito pegar en, en algún Word un avión, ¿listo? Un avión, necesito copiar un avión, ¿listo? Le doy imágenes. Y uno no encuentra el avión, el pinche avión que copiar, ¿por qué razón? Porque uno quiere que tenga el mero avión, solo el mero avión, no fondo, no fondo, no, no, no con un fondo, no con paisaje, ni nada, el mero avión lo quiere y uno no lo encuentra. Uno necesita estrategias para buscar las imágenes en Word. Primera estrategia, colocarle avión, fondo, blanco. Primera estrategia. Segunda estrategia, le coloco avión. Le coloco avión, ¿listo? Me voy a la, a la herramienta de ajustes. Mm, nada, no me dio. Eh, bueno, le voy a activar lupa, ¿no? Me voy a la, a la opción de herramientas. ¿Pueden observar? A ver, eh, activemos. ¿Pueden observar en esta parte? En esta parte hay básicamente muchas herramientas donde estoy señalando. Hay opción de buscar eh, todo, o sea, en la página web. Hay opción de buscar en imágenes, en videos, en noticias, en mapas, en más, en ajustes, en herramientas. Tengan en cuenta estas dos. Herramienta e imagen. Nosotros podemos darle clic en herramientas y podemos ubicar aquí. Podemos o, opción de color blanco. Miren, Ahí ya encuentro unas imágenes con fondo blanco. Podemos ubicar la opción de tipo de imagen. Cualquier tipo, imagen prediseñada, dibujar líneas, uno jeep, imagen en forma de jeep. Podemos ubicar en color blanco. Aquí regresamos a color blanco. Si queremos transparente, podemos darle el clic aquí donde titila, en transparente. Le damos clic en transparente. Le damos en la imagen clic en la imagen, le damos clic derecho, abrir imagen en una pestaña nueva, le damos guardar imagen, guardar imagen como, le damos en mostrar en carpeta, 
Y esta imagen ya tiene fondo transparente. Le damos copiar. Nos vamos al Word. Control-C, Control-V. Le damos clic derecho a la imagen. Nos vamos a ajustes de texto. Y nos vamos a adelante o atrás, no importa. Si le colocamos a, atrás del texto, mire que la letra nos queda encima y nos queda como feito. Si nos, le, le damos adelante, nos coloca la imagen delante del texto, pero respeta, no nos coloca un fondo blanco y que se tapa todo. Nos respeta, nos respeta que se mire alguito. Y, y eso que nos respete que se mire alguito nos sirve para que nosotros achiquemos la imagen. Ah, listo, una opción rapidito aquí. Nunca, nunca achicar la imagen de las partes del medio, aquí donde está titilando, nunca. Porque la imagen se nos va a desconfigurar. ¿Listo? Control Z. Siempre, siempre, toda la vida, de las esquinas, de las esquinas, de las esquinas, toda la vida. Entonces, achico o hago más pequeña la imagen. Y eso me permite que yo coloque la imagen por aquí en algún lado. Y la parte blanca la parte blanca que ahorita la voy a pintar en azul para que entiendan esta parte queda transparente que hace que no me oculte las letras y me permite una mejor ubicación me permite una mejor ubicación de las imágenes con fondo transparente ¿listo? entonces hasta el momento dejémoslo hasta ahí porque se me alargó mucho el tiempo de mi parte ¿listo? entonces eh, hasta el momento doy por finalizada la, esta ponencia o esta buena charla y necesito saber si de pronto tienen alguna pregunta de forma breve porque tengo clases a las 10 y ya me he pasado. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, pues ahí el profe está preguntando para antes que se nos, se nos vaya. Si no, pues nos toca para otra ocasión volver a a tener otra otra charla, profe. ¿Qué dicen los maestros, pues maestras? Pues sí, profe, eh, debido al, a que tiene la reunión, claro. de todas maneras, eh, le agradecemos mucho, ¿no? Porque, pues como se miraba y se charlaba para iniciar estas reuniones, pues a, habemos muchas personas que necesitamos eh, esta capacitación y debido a, a esas inquietudes, pues se, se inició, porque no es tan fácil exponerse, como charlábamos con algunos compañeros, pues a, a hacer un trabajo irresponsable sin poder manejar muy bien estas herramientas tecnológicas. Más en nuestra comunidad que cualquier falla, pues lo, lo agrandan. Y pues entonces preferimos primero prepararnos. Pues falta muchísimo, creo que como dijo el profesor, hay que, hay que cacharrear para poder intentar, ¿no? Entonces, muchas gracias. Entonces voy a cerrar mi charla con los siguientes consejos. Primero, eh, dentro de la educación, aunque el gobierno y todo nos podemos quejar que no nos dan las herramientas pertinentes, porque de todas maneras, como docentes, nos toca invertir. Nos toca comprar un buen computador. Si no tenemos un buen computador, un buen computador... Con el computador que, trabaje, que tengamos, trabajamos. Pero sí es recomendable un buen computador. Entonces, te recomiendo hacer todas las instalaciones, inscribirse en todos los programas que tengan que trabajar. Y lo primero que les voy a preguntar, que ¿qué han practicado? Ya sea con los estudiantes en forma directa o con sus sobrinos, con personas que les ayuden a practicarse. Pero les voy a preguntar, que ¿qué han practicado de esta charla? ¿Listo? Entonces, sin más, de una vez yo me despido. Muchas gracias. Ahí los dejo conectados. Que me les vaya muy bien, profes. Gracias, maestro. Bueno, muchas gracias. Le agradezco infinitamente. De todas maneras, bueno, ya lo tendremos gracias, presente Ay, nuevamente. Rita, gracias a todos. A ver, maestros. Gracias por Bueno, muchas gracias. A ver, maestros, maestros. Gracias, profe. Marco. Bueno, pues. Gracias. Maestros, gracias, profe. Gracias. Por ahí, pues, muchos muchas de gracias, los compañeros. Profe.